ഉണ്ടാവുകയില്ല <laughs> മാലാഗമാരോട് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ മലക്കുകളോടാണ് അള്ളാഹു സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ആളായിട്ട് ഈ ബിലീസും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൽപ്പന അവനും ബാധകമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൽമ പരിഗണിച്ച് ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഈ ബിലീസിന്റെ നിലപാട് ബിലീസിന്റെ നിലപാട് അവൻ വിസമ്മതിച്ചു ഞാൻ സുജോത് ചെയ്യില്ല വസ്തക്ക് പറ അവൻ അഹങ്കരിച്ചു വക്കാന മിനൽ കാഫിരീൻ അവൻ സത്യ നിഷേധികളിൽ പെട്ടുപോയി മുമ്മിനെ ചിന്തിക്കണം അഹങ്കാരം ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യ നിഷേധത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വരെ അത് കാരണമാകുമല്ലോ അള്ളാഹു അഹങ്കാരത്തെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈഗോ പറഞ്ഞ സംഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ഇന്നറിയിച്ചില്ല ഞാൻ വലിയ ആളാന്ന് തോന്നുക ഇതന്നെയാണ് അഹങ്കാരം ഇന്ന് ഒട്ടുമുക്കാൽ ആളുകൾക്കും ആ തോന്നലുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഒരു വിഷയം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഈ എന്നോട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം അത് ഈ ബിലീസിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ 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 അതന്നെയാണ് പ്രശ്നം അതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയവും എവിടെയും ഈഗോ ആണ് ർക്കും അവനാന്റെ വലുപ്പത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് സമൂഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് അതാവട്ടെ ഇബിലീസിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആർക്കും ആരുടെ മുന്നിലും വിനയാന്യതരാകാൻ കഴിയണില്ല അഹങ്കാരമാണ് മനുഷ്യനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഹങ്കാരം ഇബിലീസിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതിന്റെ പരിണിത ഫലം കുഫ്രായിരിക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മിനെ മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇബിലീസിനെ കുഫ്രിലേക്ക് നയിച്ചത് കിബറാ അഹങ്കാരം ഒരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസിയിൽ തൊട്ട് തിണ്ടാൻ പാടില്ല ലോകത്തിന്റെ നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഹങ്കാരത്തിന്റെ അണു അളവ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇമാം ബുഹാരി റുനിയല്ലാഹു അനഹു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു ദിവസം അസർ നിസ്കാരാനന്തരം ഹബീബായ നബിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു സഹാബിവര്യൻ കൊണ്ടുവന്നു നബി തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി മനോഹരമായ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബിയെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതിരിമേനി തങ്ങൾ വേഗം വന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് മുട്ട് കുത്തി അവിടെ ഇരുന്നു ആ സഹാബിവര്യൻ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ മുത്തു നബിയോട് ചോദിച്ചു മാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇതെന്തൊരു ഇരുത്തമാൻ എന്താണൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതിന് പിയേ ഉടനെ ഫകാല ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മറുപടി ഇന്നല്ലാഹ 
ജലനി അബുദൻ കരീമ ഒരു മാന്യനായ അടിമയായിട്ടാണ് അള്ളാഹു എന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വളരെ മാന്യനായ വിനയാന്നിതനായ അടിമയാണ് ഒലം യജി ജബ്ബാറനീത ഒരിക്കലും അള്ളാഹു എന്നെ ഒരു അഹങ്കാരിയാക്കിയിട്ടില്ല അഹങ്കാരത്തിന്റെ അണു അളവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിലില്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് കൽബിലേക്ക് ഇത് കടന്നു വരും പെട്ടെന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇത് കടന്നു വരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതേ അല്ല അണുമണിത്തൂക്കം അഹങ്കാരം ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗ പ്രവേശനം ലഭ്യമല്ല